तो भाई अगर आपके पास कोई भी गेम की आई एस ओ फाइल है तो आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके पी सी में किसी भी पी सी या लैपटॉप में गेम खेलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपको यही बताना चाहूँगा कि उस आई एस ओ फाइल को कैसे माउंट करना है या एक्सट्रैक्ट करना है दोनों तरीके से बताऊँगा सबसे पहले हम इस फोल्डर में जाएंगे जहाँ हमने दो की फाइल डाल डाली हुई है तो ये मैंने इसमें डाली हुई है तो ऐसे जन के डी थ्री की है ये फाइल ये आई एस ओ फाइल है इसको दो तरीके से माउंट भी कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ सबसे पहले इसको हमें पावर आई एस ये एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना होता है इसी की मदद से हम इसको बन या माउंट कर सकते हैं तो सिंपली गूगल को ओपन कर लो भाई ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपने सर्च करना है पावर आई एस ओ तो भाई आपका सिस्टम कौन सा ये भी ध्यान में रखना है आपका सिक्सटी फोर बेस है आप बत्तीस बीट का है सिस्टम तो आपने वही डाउनलोड करना है जो आपका सिस्टम में है अगर बत्तीस बीट है तो बत्तीस बीट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है नेट तो मैंने ऑन ही नहीं किया तो भाई जैसे ही आप पावर आई एस डाउनलोड पे करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी सिंपली इस पर क्लिक कर लेना ये बर्न और माउंट ये बत्तीस बीट और चौंसठ बीट दोनों के लिए अवेलेबल है अगर आपको बत्तीस बीट है तो बत्तीस बीट डाउनलोड कर लेना चौंसठ है तो चौंसठ कर लेना मैंने तो कर लिया है मैं आपको कुछ दिखा रहा था उसके तो बाद सीधा आपने यही जो मैं बता रहा था वहीं जाना तो राइट क्लिक कर लेना है पावर आई एस पर जाना है अब बर्न करना है बर्न कर लेना माउंट करना है माउंट कर लेना मैं माउंट करके दिखा रहा हूँ जैसे ही आप माउंट पर जाएंगे क्लिक करेंगे और मैं दिखा रहा हूँ ये सीधा मेरी फाइल माउंट में आ जाएगी आ गई है सी ड्राइव में आ गई है यहाँ ओपन करेंगे ये सेटअप आ गया है सेटअप पे टू ड्राइव हमने क्या करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे और पे कर लेंगे वही तो यहाँ से सीधा इंस्टॉल हो जाएगा मैंने तो करा हुआ है मैं पूरा नहीं करूँगा कैंसिल कर लूँगा इसको यहाँ से भाई आपका सेटअप हो जाएगा बस मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ मैंने किया हुआ है मैं इसको कैंसिल कर लूँगा यहाँ से मैंने तो ये सी ड्राइव में किया हुआ है पहले आपको सिर्फ दिखा रहा था ये है मेरा इंस्टॉल हुआ बड़ा क्योंकि इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको
Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometime, I suppose. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life, his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found. All of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything. To show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor with the spoils, with the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him, to Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know that ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives, they're the ones who made the pieces of Eden. This is where they led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side. I'm going 